அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் பிரவீன் பின்டோ அண்ட் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கேன் இந்த நிகழ்ச்சி வீல்ஸ் நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் வார வாரம் ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு லொக்கேஷனுக்கு போயிட்டு ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஆட்டோமொபைல் ஸ்ட்ரீட்ஸ் தான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கும் அந்த வரிசையில் இன்னைக்கு நம்ம அண்ணா நகரில் இருக்கக்கூடிய த ஹைட் அண்ட் பிரிஸ்டோக்கு தான் வந்திருக்கும் இன்னைக்கு நம்மளுக்கான ஒரு சூப்பர் பைக் என்னன்னா எஸ் கவாசாக்கி நிஞ்சா ஆர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் பட் இந்த பைக்கை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு பர்சன் கூட இருந்தால் தான் நல்லா இருக்கும் அந்த பர்சன் யாருன்றதை பார்ப்போம் சூப்பர் பைக் சீசனில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது நிஞ்சா என்எக்ஸ் ஃபோர்டின் ஆர் தான் பற்றி பார்க்க போகிறோம் பட் ஒரு சூப்பர் பைக்குன்னு பார்க்குறப்போ ஒரு சூப்பரான ஒரு பர்சன் இருந்தால் தான் நான் வந்து அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால் நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு அகெயின் ஒரு சூப்பர் ஆட் பண்ணக்கூடிய வகையில் இந்தியன் வேலஞ்சினா ரோசி தான் அவங்க கூட வர போகிறாரு ஏ ஹாய் ப்ரோ ஹாய் அவையூ குட் நல்லாஜி <laughs> எல்லாமே வந்து ஒரு சின்ன விஷயம் கூட அவ்வளோ இதுவாக பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா இது வந்து இட்ஸ் அ ஸ்போர்ட்ஸ் டூரர் ஹைப்பர் ஸ்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ இது நீங்கள் எல்லா பர்பஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ஸ்போர்ட்ஸாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டூரர்காகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ட்ராக் எங்கே போனால் நினைச்சாலும் ட்ராக் ரேசிங்கில் வந்து திஸ் இஸ் அ ஃபாஸ்டஸ்ட் பைக் இன்னைக்கு வரைக்கும் ரெக்கார்டு வேர்ல்ட் ரெக்கார்டே இருக்கு ரிக்கி கட்சன் பண்ணியிருக்காரு அவர் பேர் ரிக்கி கட்சன் வீலி கூட இந்த பைக்கில் தான் அவர் பண்ணியிருக்கிறாரு குவார்ட்டர் மைல் வரைக்கும் அவர் தான் டாப் ஸ்பீடு இது வரைக்கும் பண்ணியிருக்காரு ஓகே நம்மளோட கவாஸ் ஆக்கி நிஞ்சா ஆர் அப்படின்னு சொன்ன உடனே உங்களுக்கு ஞாபகம் வரக்கூடிய சில ஹைலைட்ஸ் என்ன சொல்லுவீங்க சில ஹைலைட்ஸ்னா இதோட ஃபஸ்ட்டு ப்ரொஜெக்டர் ஹெட்லாம்ஸ் ஓகே ஹெட்லாம்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து நைட்டு ஒரு லாங் ரைட் போகிறீங்கனாலும் அவ்வளோ கிளியராக இருக்கும் விஷன் அதுக்கு தான் அது டிசைன் பண்ணியிருக்கதே வந்து இட்ஸ் டூரர் ஃப்ரம் ஸ்போர்ட்ஸ் ஓகே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் டூரருக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இஃப் யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் லாங் ரைட் நீங்கள் வந்து நைட்டு கண்டிப்பாக சில டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி தான் ஆகும் ஓகே ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு விஷன் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம ஸ்போர்ட்ஸ் பார்க்குறப்போ அந்த லைட் வந்து பெருசாக நம்ம வந்து மேஜராக கான்சென்ட்ரேட் பண்ண தேவையில்லை பட் நம்மளை வந்து டூரர் அப்படின்ற ஒரு செக்மெண்ட் நம்ம பார்க்குறப்ப கண்டிப்பாக லைட்டுன்றது ஒரு மேஜரான ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமாக தான் இருக்கும் அண்ட் நம்மளோட ஃப்ரண்ட் லுக் பற்றி சொல்லுங்கள் ஃப்ரண்ட் லுக் இது வந்து டிசைன் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அந்த ஆரோ டைனமிக்ஸ் ஓகே எக்ஸ்டெண்டட் பாடி ஒர்க் அது வந்து ஃபுல்லாக வந்து உங்கள் ஆரோ டைனமிக்ஸ்க்காக பண்ணிடுவாங்க நீங்கள் எவ்வளோ தான் காற்று வந்து உங்களை ஆப்வியஸ்லி ஒரு ஹண்ட்ரட் ஸ்பீடில் போகிறீங்கனாலும் உங்களுக்கு காற்று பயங்கரமாக அடிக்கும்போது அது வந்து ஏரோ டைனமிக்ஸில் பாஸ் ஆகி அது வந்து இதாக வண்டி ஸ்டெபிலிட்டி ரொம்ப முக்கியம் அந்த ஸ்பீடில் ஓகே நம்மளுக்கு அந்த ஏரோ டைனமிக்ஸ் இல்லைனாலும் நம்ம கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டு இருக்கப்போ இந்த மாதிரி வந்து நம்மள ஏர் பிளாஸ் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக நம்ம நிறைய டிஸ்டர்ப் ஆகிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்புகள்லாம் நிறைய இருக்கும் கண்டிப்பாக உங்கள் பாடி டிஸ்டர்ப் ஆனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் ஸ்டியரிங்கும் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகும் ஸோ வந்து அந்த இதில் வந்து அவங்க ஏரோ டைனமிக்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அந்த ஏரோ டைனமிக்ஸ்னால நம்மளுக்கு இன்னும் ஸ்டெபிலிட்டி கிடைக்கும் அந்த ஷேக் எதுவும் இருக்காது அந்த பைக்கில் போயிட்டு இருக்கும்போது அந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் எதுவும் இருக்காது நம்மளுக்கு இன்னும் கான்ஃபிடன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஓகே நம்மளோட பாடி பெயின்னாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்டாக வந்து நம்மளோட லாங் ட்ரைவ்ல வந்து நிறைய பிரேக் எடுக்க வேண்டிய வாய்ப்புகள்லாம் இருக்கும் பட் இந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப நம்மளுக்கு ஏரோ டைனமிக்ஸில் இருக்கிறதுனால அந்த ஏர் ஃபோர்ஸ்னால வரக்கூடிய டிஸ்டர்பன்ஸ் நம்மளோட பாடி பெயின் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து எக்ஸிட்டாக வந்து அப்படியே உமிட் பண்ணக்கூடிய விஷயமா தான் இருக்கும் அண்ட் இந்த பைக் பார்த்த உடனே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு சூப்பர் பைக் எதிர்பார்க்குறப்ப நீங்கள் என்ன மாதிரியான ஒரு பைக் வந்து எதிர்பார்ப்பீங்க ஃப்ரண்ட் லுக்லேயே வந்து ஒரு அழகாக ஒரு மேசுவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு லுக்கில் இருக்கக்கூடியதாக தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் ஒரு அழகாக அமைச்சிருக்காங்க என்ன லைட்ஸ் வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு வந்து ப்ரொஜெக்டர் ஹெட்லாம் சார் ஓகே ஸோ இட் கம்ஸ் இன் கார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லாருக்கும் புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா இந்த கார்ஸ்லாம் வர அந்த அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜி இதில் வந்துருக்கு ஓகே ப்ரொஜெக்டர் லேம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அவ்வளோ பாஃபுலாக இருக்கும் நார்மல் நம்ம நார்மல் பைக்ஸில் இருக்கிற மாதிரி இருக்காது ஸோ இஃப் யூ ஆர் கோ
ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ் போக போகிறோம் ஆப்வியஸ்லி இவ்வளோ பெரிய பைக்கு உங்களுக்கு வந்து ஹெட்லைட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் பண்ணும்போது ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவ்வளோ பாஃபுலாக கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் மோர் ஓவர் இவர் சொல்கிற மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காருக்கு தேவையான ஒரு அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜியில் இருக்கக்கூடிய லைட்ஸ் தான் வந்து இதில் வந்து பொருத்தி இருக்காங்க அப்போ டெஃபினட்டாக நம்ம பைக்குக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்ட்ரானரி பவர் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக தான் இருக்கும் நம்மளோட டாக்கோ மீட்டர்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு வந்து டாக்கோ மீட்டர்ஸ் வந்து எல்லா ரீடிங்ஸுமே இதில் காமிக்கும் பைக்ஸில் ஓகே வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் இப்போ தான் நீங்கள் ஃபியூல் ஃபில் பண்ணுறீங்கன்னா ஃபியூல் எதுலேருந்து ஃபியூல் வந்து இப்போ சப்போஸ் காலியாக போகுது அப்படின்னாலும் அதில் இண்டிகேஷன் காமிக்கும் இண்டிகேட்டர்ஸ் ABS traction control. Mm. ABS traction control ABS ரொம்ப முக்கியம் பெரிய பைக்ஸ்ல வந்து கவாசக்கி இவ்வளவு பெரிய பிராண்ட்ல இருந்து வரக்கூடிய பிராண்ட்ல வரக்கூடிய விஷயம் இவ்வளவு எக்ஸ்க்ளூசிவான பைக் இவ்வளவு பெரிய பைக் பார்க்கும்போது சேஃப்டியும் ரொம்ப முக்கியம் அவங்க மிஸ்ஸே பண்ணல ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ நீங்க வந்து ஒரு கார்னர்ல போயிட்டு இருக்கீங்க ரோட்ல வந்து ஒரு கார்னர் போயிட்டு இருக்கும் போது ஒரு பர்டிகுலர் கார்னர் மேல நீங்க வந்து லீன் பண்ணும்போது ஸ்லைட் பண்றப்ப ஆமா ஸ்லைட் ஆகும்போது வண்டி ஸ்லைட் ஆகாது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா சஸ்பென்ஷன் வந்து கொஞ்சம் ஹார்ட் ஆயிடும் ஓகே ஓகே ஹார்ட் ஆயிட்டு நீங்க வந்து அப்ப வந்து வண்டி லிஃப்ட் பண்ணிரலாம் அந்த இது சென்ஸ் பண்ணனும் அது பைக் ஓகே நம்ம வந்து நம்ம வந்து ম্যানুয়ালா வந்து நம்ம கரெக்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் ஆமா இருக்கு எதுமே எதுமே அவசியம் இல்ல எல்லாமே வந்து பைக் பாத்துக்கோ சோ நம்ம வந்து இப்ப கார்னரிங் பண்ணும்போது லைட்டா நீங்க ஸ்லிப் ஆகுற மாதிரி இருந்தாலோ இல்ல விழுற மாதிரி இருந்தாலோ ஓகே சஸ்பென்ஷன் ஹார்ட் ஆயிடுச்சனாலே உங்களுக்கு வந்து ஸ்பீட் வந்து ஆக்சலரேஷன் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாயிடும் கம்மியாயிடும் அது எல்லாமே வந்து அந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வந்து சென்சார்ட்ல இருக்குிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து அது பெரிய ஒரு ட்ரபல் வந்து நம்ம ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டிய அவசியமாவே இருக்காது and நம்மளோட ஹேண்டில் பார்ஸ் பத்தி சொல்லுங்க because யூசுவலா யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து மாதிரி சூப்பர் பைக்ஸ் அப்படின ஆரம்பிக்கறப்பவே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட ட்ரீம்ல வந்து வரையறப்போ ஓகே கொஞ்சம் டவுன் டு வாட்சா இருக்க கூடிய ஒரு விஷயத்தை தான் அவங்க வந்து இமேஜின் பண்ணிருப்பாங்க பட் இதோட இது பாத்தீங்கன்னா டிஃபரண்டாவே இருக்கு கொஞ்சம் ரைஸ்ட் அப்பாவே இருக்கு சோ இதோட ஹேண்டில் பார்ஸ் பத்தி சொல்லுங்க ஹேண்டில் பார்ஸ் வந்து இதுக்கு வந்து அதுதான் நான் ஸ்டார்டிங் சொன்ன மாதிரியே இது ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் டூரர் ஓகே சோ நீங்க வந்து டூரிங் பண்ண போது வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டா இருக்கும். எஸ் ஆமா. சோ இப்படி குனிஞ்சு ஓட்டும்போது உங்களுக்கு இங்க neck வலிக்கும், back வலிக்கும், body pain பயங்கர போயிடும். சோ அதனால கொஞ்சம் lift பண்ணதனால உங்களுக்கு வந்து position வந்து இப்படி வந்துருது. சோ உங்களுக்கு வந்து இன்னும் comfort. ஓகே. உங்களுக்கு இன்னும். ஓகே அதனால comfortable வந்து பாத்தீங்கனா extra நிறைய இருக்குதுனா நிறைய நிறைய break பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லாம நம்ம அப்படியே journey வந்து அப்படியே continue பண்ணிட்டே இருக்கலாம். என்ன buttonsல நம்மளோட handle bars ல கொடுத்திருக்காங்க? handle bars ல வந்து உங்களுக்கு modes இருக்கும். ஓகே. modes traction control. traction control வந்து உங்களுக்கு levels இருக்கு. ஒரு four levels இருக்கு. நீங்க வந்து எந்த லெவல் வேணுமோ இப்போ எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல் வேணும்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரீமா போறப்போ வந்து அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்டேபிலிட்டி இதா ஆகும். ஓகே. ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் ஆஸ் லெவல்ஸ். அதே மாதிரி தான் ஏபிஎஸ். ஏபிஎஸ் வந்து எல்ல எந்த ஸ்பீட்ல வேணா இதா ஆகும். சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 30 ஸ்பீடுக்கு மேல போனோம். 30 ஸ்பீடுக்கு மேல எந்த ஸ்பீட்ல போனாலும் ஏபிஎஸ் வந்து இப்போ ஒரு பானிக் பிரேக்கிங் பண்றீங்கனாலோ வண்டி வந்து இப்படி வாபிள் அதலாம் வாபிள் இல்லாம வந்து அதல ஸ்மூத்தா இப்படி தான் நிக்குமே தவிர இப்படி இப்படியே வளைஞ்சிட்டு அப்படிலாம் போகாது. बिकॉज அந்த வாபிள் இருக்குதனால தான் நிறைய ஆக்சிடென்ட் எல்லாம் நடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு. பைக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அது ரொம்ப முக்கியம். பெரிய பைக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் சேஃப்டி ரொம்ப முக்கியம். அதனால பிரேக்கிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த சூப்பர் பைக் சீசன்ல இன்னைக்கும் ஒரு சூப்பரான ஒரு பைக்கை பத்தி தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதுதான் கவாசாக்கி நெஞ்சா போர்டீன் ஆர் ஒரு சூப்பர் பைக்னு பாக்குறப்ப நிறைய விஷயம் நீங்க வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவீங்க உங்களுக்காகவே நானும் நிறைய அழகா எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஆனா ஒரு சின்ன பிரேக் அப்புறமா வாங்க அண்ட் இந்த நிகழ்ச்சி ஒன்ஸ் அகேன் வெல்கம் பேக் டு த ஷோ அண்ட் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கேன் இந்த நிகழ்ச்சி வீல்ஸ் இந்த சூப்பர் பைக் சீசனில் இன்றைக்கி நம்மளுக்காக நிஞ்சா ஜட் எக்ஸ் ஃபோர்டீன் ஆர் பார்த்தீங்க நிறைய விஷயம் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் பட் ஒரு சூப்பர் பைக்கை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் ஒரு சூப்பரான பர்சன் தான் நம்மளுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவர் என்னென்னா சொல்கிறாருன்னு விஷயத்தை வாங்க நிகழ்ச்சியில்
ஸ்டேரிங் டேம்பர் வந்து இதில் ஜாப்பனீஸ் டெக்னாலஜி மறுபடியும் ஓகே ஸ்டேரிங் டேம்பர் வந்து எப்படின்னா நீங்கள் இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீடில் போயிட்டு இருக்கீங்க இப்போ வந்து ஒரு பம்போ ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கரோ ஏதோ ஓகே ஸோ நீங்கள் அப்படி ஹிட் ஆகும்போது வண்டி வந்து உங்களுக்கு பேனிக் ஆகும் ஓகே இப்போ யாரும் ஹேண்டில் பேர் ஆடும் நம்ம அது பள்ளத்தில் போட்டதுக்கு அப்புறம் எடுக்கிறப்ப பயங்கர ஜாராக இருக்கும் இப்படி ஹேண்டில் பேர் வந்து ஆடும் அப்போ வந்து ஆடாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் ஸ்டேரிங் டேம்பர் அப்போ என்ன ஆகும் அது இப்படி பாஸ் பண்ணி இப்படி தான் போவோமே தவிர நம்ம இப்படி தான் குதிப்போமே தவிர இதாவது நம்ம பேனிக் ஆகாது அன்கண்ட்ரோலபிளாக நம்ம மாறும் அதெல்லாம் எதுவும் ஆகாது அவ்வளோ ஸ்மூத்தாக இருக்கும் எல்லாமேங் <laughs> ஓட்டணும்ட்டு <laughs> ட்ராக்லயும் ஓட்டலாம் ரோட்லயும் ஓட்டலாம் டூரிஸ்ட் பைக் ஆன யூஸ் பண்ணுங்க அதுக்கு தான் வந்து இதுக்கு வந்து டூரர் இட்ஸ் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் டூரர் நீங்க வந்து ட்ராக்லயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரோட்லயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ உங்களுக்கு வந்து அதுக்கு ஏத்த மாதிரி டிசைன் பண்ணி சஸ்பென்ஷன் வந்து அவ்வளவு சாஃப்ட்டா இருக்கும் இப்போ நீங்க கார்னரிங்லாம் போகும்போது உங்களுக்கு அந்த இது ஃபீல் ஆகாது எதுமே அவ்வளவு கா அந்த லூப்ரிகேட் வந்து நமக்கு ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து இப்போ கார்னரிங் போகும்போது அந்த ஸ்மூத்தா இருக்கும் நீங்க நார்மல் ஸ்ட்ரைட் லைன்ல எப்படி போறீங்களோ அதே மாதிரியே கார்னரிங் போகும்போது அவ்வளவு ஸ்மூத்தா இருக்கும் வண்டி வந்து அந்த இது இருக்காது ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் அப்படியே ஸ்மூதா நடக்கிறதுக்கான உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஸ்மூத்னஸும் நம்மளுக்கு லைஃப்க்கு தேவையான ஒரு சேஃப்டியும் வந்து அழகாக வந்து இருந்தால் அடங்கியிருக்கும் குருசலாம் நெக்ஸ்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரண்ட் டிஸ்க் பற்றி சொல்லுங்க ஃப்ரண்ட் பிரேக்ஸ் ஃப்ரண்ட் பிரேக்ஸ் வந்து இது வந்து நிசின் நிசின் கேலிபஸ் ஓகே இது இதுவும் ஒன் ஆஃப் த டாப் டாப் பிராண்ட் பிராண்ட்ஸ் பிரம்போக்கு பிரம்போ நிசின் எல்லாமே வந்து அதே இதில் வரும் இதில் நிசின் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து உள்ளே ரெண்டு பிஸ்டன்ஸ் வச்சுருக்கோம் வச்சுருவோம் இட்ஸ் டுவெல் டிஸ்க் நீங்கள் வந்து இப்போ பிரேக்கிங் இப்போ வந்து அதுதான் சொல்கிறேன் லைக் அஸ் இட் பேனிக் பிரேக்கிங் வரும்போது இல்லை நார்மல் பிரேக்கிங் வரும்போதோ உங்களுக்கு வந்து பைக் பாக்குறதுக்கு தான் இவ்வளவு பெருசா இருக்கு பட் நீங்க பிரேக்கிங் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது இவ்வளவு பெரிய பைக்கை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சில பேர் நினைச்சிருக்காங்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து இவ்வளவு ஒல்லியா இருக்கேன் பட் ஸ்டில் எனக்கு வந்து பிரேக்கிங் பாத்தீங்கன்னா லைட்டா தான் பண்ணுவேன் அவ்வளவு ஸ்மூத்தா அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க அவ்வளோ ஒரு <laughs> பின்னாடி <laughs> ஃபாஸ்ட் மிஷின்ஸ் சேஃப்டி வந்து ரொம்ப முக்கியம் எல்லாத்துலேயுமே இதில் இல்லை சேஃப்டி வந்து எல்லா விஷயத்துலையுமே ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதனால் வந்து டயர்ஸ் எக்ஸலன்ஸ் எஸ் ஓகே டயரோட ட்ரேடியஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தின்னாகிறப்ப நம்ம வந்து ஒரு ஸ்கிட் அடிக்கிறப்பையோ அதை டேர்ன்லாம் பண்ணுறதுக்கப்போ அது நிறைய ஒரு ஸ்கிட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள்லாம் இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் மண் நம்ம ஊர் ரோட்டில் வந்து நிறையா சாண்ட் நிறையா இருக்கும் எல்லாம் நிறையா இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அப்போ அந்த மண்ணில் ஓட்டும்போது கிரிப்னஸ் வந்து உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குறது பண்ணும்போது பேனிக் ஆகக்கூடாது ஓகே பேனிக் ஆகக்கூடாது நம்மளும் பேனிக் ஆகக்கூடாது ஸோ ஒரே விஷயம் தான் ஒரு அப்பத்துல சொல்ல பானிக் ஆனாலே நம்ம வந்து கீழே விழுந்துருவோம் போல அதனால வந்து நம்மளுக்கு தேவையான அளவுக்கு சேஃப்டி எங்கெங்கெல்லாம் தேவைப்படுமோ அது மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலயும் வந்து சின்ன சின்னா வந்து அழகா பார்த்து பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பர் பைக் இந்த மாதிரி ஒரு ஜெய்ஜான்டிக்கான ஒரு பைக் நம்ம எடுக்கிறப்போ அதோட லுக்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோர் கான்சென்ட்ரேட்டட் அதோட டேங்க் மேலே தான் இருக்கும் பிகாஸ் அதோட டேங்கோட ஷேப் வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரியான ஒரு ஷேப்பில் தான் இருக்கும் உங்களுடைய டேங்க் ஷேப் பற்றி சொல்லுங்க இதில் டேங்க் ஷேப் வந்து ரொம்ப 
பாக்குறதுக்கு தான் மேபி பாக்குறதுக்கு வந்து பெருசா இருக்கு பட் நீங்க அதுல உக்காந்து அப்படி பிடிக்கும் போது வந்து உங்களுக்கு வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்க கூடாது ஓகே டிஸ்டர்பன்ஸ்னா உங்களுக்கு வந்து டேங்க் இடிக்க கூடாது அந்த இதெல்லாம் இருக்கு சோ இவங்க வந்து டூரர்க்காகவும் டிசைன் பண்ணிருக்காங்க ஓகே ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லாம டூரர்க்கும் உங்களுக்கு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிருக்காங்க ட்ராக்க்க இல்லாம நம்ம ரோட்ஸ்லயும் ஓட்டணும்ன்றது கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி டேங்க் வந்து அதுக்கு ஏத்த மாதிரி டிசைன் பண்ணிருக்காங்க இது வந்து டேங்க் கெபாசிட்டி வந்து 22 லிட்டர்ஸ் வரும் 22 லிட்டர்ஸ் எதுக்குன்னு கேட்டிங்கனா ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்ஸ்ல வந்து முகாவசி பைக்ஸ்ல வராது 17 லிட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி தான் வரும் இது ஸ்போர்ட்ஸ் கம் டூரர் சோ இது டூரர்க்காக யூஸ் பண்ணோம் டூரர்னா நம்ம லாங் ரைட்ஸ் நிறைய போவோம் ஓகே சோ லாங் ரைட்ஸ் போும்போது நமக்கு வந்து மைலேஜ் நிறைய இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணவும் நம்ம பெட்ரோல் பங்க்ஸ்க்காக அதே மாதிரி மைலேஜ் பாத்தீங்கனா சூப்பர் மைலேஜ் வரும் ஏனா இது வந்து டிசைட் பண்ணது வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் டூரர் ரெண்டுக்கும்னால உங்களுக்கு வந்து டூரர்க்கும் வந்து டூரர்னா மைலேஜ் வந்து அதிகமா வேணும் நமக்கு அப்பதான் வந்து லாங் ரைட்ஸ் போக முடியும் சோ இது மைலேஜ் பாத்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்டி டுவெண்ட்டி வரைக்கும் கூட தரும் ஓகே நம்ம ஓட்டுறது பொறுத்து தான் அதுவும் நம்ம ரொம்ப ரேஷா ரேஷா கண்டிப்பா ஓட்ட முடியாது ட்ராக் ஆப்வியஸ்லி ட்ராக் போட்டீங்கன்னா நம்ம வந்து அக்ரெசிவ் காமிக்கலாம் ட்ராக்ல பட் ரோட்ஸ்ல அப்படி ஓட்டவே முடியாது மேக்ஸிமம் நீங்க ஒன் டுவெண்ட்டி போலாம் சேஃப்டி சேஃப்டி ஏன்னா ரோட்ல நம்ம இந்தியன் ரோட் கண்டிஷன் ஆர் சோ டிஃபிகல்ட் டு ப்ரெடிக் அதனால வந்து என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கேட்டீங்கன்னா சேஃப்டி ஃபர்ஸ்ட் ஏன்னா அது ஒரு சான்ஸ் எடுத்து நான் வந்து ஸ்பீட் ஓட்டணும்னா ட்ராக்கு போய் பண்ணுவேன் எல்லாருக்கும் அதுதான் அட்ஜ அட்வைஸும் பண்ணுவேன் நான் டெஃபினட்டா யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து பார்த்தாலே இது வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்ஸ் இது வந்து ஃபாஸ்ட்டாக போகிற மிஷின்ஸ் அவ்வளோதான் நினைக்கிறாங்களே தவிர இந்தியன் ரோட்ஸில் வந்து இது வந்து அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்லாம் ஓட்ட ஓட்டக்கூடிய மிஷின்ஸ் இல்லை ஓகே நம்ம ஈஸியாக எதுவுமே ப்ரிடிக்டோ பண்ண முடியாது அண்ட் மொரோவர் இவங்களுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனி தனி செக்மெண்ட்ஸ்லையும் பைக் இருக்கு அண்ட் ட்ராக்குக்கான ஒரு விஷயமான ஒரு பைக்ஸும் இருக்கு அண்ட் டூரிஸ்ட் அண்ட் ஆன் ரோட்காக ஒரு பைக்ஸும் இருக்கு பட் நம்மளோட பைக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஆன் ரோடும் எடுத்துகிட்டு போகலாம் அந்த தாண்டி நீங்கள் ட்ராக்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறப்ப உங்களுக்கு மைலேஜ் வந்து இந்த மாதிரி சூப்பர் பைக்ஸ்ல எல்லாரும் யோசிப்பாங்க ஓகேடா சூப்பர் பைக்ன்றப்ப பெரிய மைலேஜ்லாம் கொடுக்காது நம்ம வேணா கெத்துக்கு வேணா வெச்சுக்கலாம் அப்படி சொல்லி பட் 20 மைலேஜ்ன்றது ஒரு பெஸ்டான ஒரு மைலேஜா இருக்கும் கண்டிப்பா and அத தாண்டி இல்ல வந்து 20 லிட்டர்ஸும் புடிக்கிறதுனால ஒரு பெஸ்டான ஒரு ஆன் ரோட் நீங்க எடுத்துட்டு போறப்ப எவ்வளவு பெரிய லாங் டிஸ்டன்ஸா இருந்தாம எங்க எங்க ஸ்டாப் பண்ணி ஸ்டாப் பண்ணி நீங்க வந்து ஃபியூல் ஃபில் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இருக்காது எஸ் இந்த சூப்பர் பைக் சீசன்ல ஒரு சூப்பர் பைக் பத்தினா நிறைய அழகான விஷயம் தான் பேசிட்டு இருக்கோம் பட் சூப்பர் பைக் னு பார்க்கறப்ப ஒரு சின்னதா முடிச்சிர முடியாதுல இன்னும் நிறைய அழகான விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு காத்துட்டு இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன பிரேக் மட்டும் போயிட்டு வந்துருங்க நீங்க பாத்துட்டு இருக்க இந்த நிகழ்ச்சி Once again, welcome back to the show. I am going to talk about this show. Wheels, in the Superbike season, we are going to talk about Ninja ZX-14R. But if you want to talk about a Superbike, you are going to talk about a person who is waiting for us. If you want to talk about what you are going to talk about, come to the show. Hi, Ninja ZX-14R. Hi, Ninja ZX-14R. Hi, Ninja ZX-14R. Hi, Ninja ZX-14R. எஸ் யூஸ்வலாக வந்து சூப்பர் பைக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறமா அது சூப்பர் டிசைன் அண்ட் இன்ஜின் அதோட எக்ஸாஸ்ட் பற்றி தான் எல்லாருமே பேசுவாங்க அண்ட் நிறைய கான்சன்ட்ரேட் பண்ணக்கூடியதும் அதில் தான் இருக்கும் நம்மளோட கவாசாக் இண்டியா பற்றி சொல்லுங்கள் இன்ஜின் வந்து தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சிசி ஓகே ஆக்சுவலாக தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஒன் சிசி தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சிசி தான் ஆனால் எல்லாரும் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க இன்ஜின் பவர் பவர் பற்றி சொல்லணும்னா ஓகே இது வந்து ஒன் நைன்டி செவன் பிஹெச்பி ஓகே ஹார்ஸ் பவர் ஒன் நைன்டி செவன் ஹார்ஸ் பவர் ஆனால் வந்து மூமெண்ட்டில் வந்து வண்டி மூவிங்கில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஏரோடைனமிக்ஸ்லாம் இருக
அந்த டென் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் வரும்போது அது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் பிஹெச்பி அது ஓகே ஆக்சுவலாக பைக் ஸோ அது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் பிஹெச்பி தான் பைக் ஓகே ஸோ பவர் வந்து இனிஷியல் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஜீரோ டூ ஹண்ட்ரட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜீரோ டூ ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா டூ பாயிண்ட் நைன் செகண்ட்ஸில் ஜீரோ டூ ஹண்ட்ரட் பண்ணுவோம் ஓகே ஆ அதே மாதிரி டாப் ஸ்பீட் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இந்த பைக் ஸோ எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டில் பண்ணோம் எவ்வளோ சீக்கிரம் பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டி டூ செகண்ட்ஸில் ஈஸியாக பண்ணிவிடும் அது டுவெண்ட்டி டூ செகண்ட் டுவெண்ட்டி டூ செகண்ட்ஸ் ஆ சூப்பராக ஆனால் இதுக்கு வந்து ஒரு ட்ராக் ஸ்டிப் வேணும் ட்ராக் ஸ்டிப் ரொம்ப முக்கியம் இவ்வளோ பவர் நம்ம பார்க்கணும்னா ட்ராக் ட்ராக்ல பார்க்கலாம் ஓகே ட்ராக் ஸ்டிப்ல பார்க்கலாம் ரோட்ல கண்டிப்பா பார்க்க முடியாது ரோடு வந்து அதுக்கு ஏத்த இது பிளாட்ஃபார்மே கிடையாது பிளாட்ஃபார்மே கிடையாது ஆனால் சேஃப்டி ரொம்ப கன்சர்ன் ஓகே ஸோ அதுதான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சிக்ஸ் கியர்ஸ் நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க இதுக்கு எத்தனை கியர்ஸ் கியர்ஸ் இருக்கு அப்படின்ட்டு கண்டிப்பாக அது வந்து சிக்ஸ் கியர்ஸ் தான் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு வந்து சிலிண்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் சிலிண்டர்ஸ் வரும் ஓகே ஃபோர் சிலிண்டர்ஸில் ஈச் அண்ட் எவ்ரி சிலிண்டரில் உங்களுக்கு ஃபோர் ஃபோர் வால்வ்ஸ் வரும் ஓகே ஸோ டோட்டலாக சிக்ஸ்டீன் வால்வ்ஸ் வரும் அண்ட் நம்மளோட டாக் டார்க் வந்து அதுதான் சொன்னேன் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் பிஹெச்பி எச்பி ஓகே டார்க் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி என்ன மாதிரி எஸ் ஓகே அண்ட் சீட்டிங் பொசிஷன் பார்க்குறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூஸ் பைக்கில் இருக்கிறப்ப நம்மளோட டை போஷன் கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள்லாம் நிறைய இருக்கும் பிகாஸ் முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஃபியூல் டேங்க் வந்து பெருசாக இருக்கிறதுனால நம்மளோட டை போஷன் எந்தளவு கிரிப் கொடுக்குதோ அப்படி தான் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு சேஃப்டிக்கான ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஸோ இதில் உங்களுக்கான சீட்டிங் பொசிஷன் அண்ட் நீங்கள் எந்தளவு கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுறீங்க இதில் சீட்டிங் பொசிஷன் வந்து இது வந்து கம்ஃபர்ட்டாக கொடுத்துருப்பான் சீட் சீட் பார்த்தீங்கன்னா கூட அவ்வளோ ஹார்டாக இருக்காது ஏன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்ஸ் முக்காவாசி பைக்ஸில் வந்து உங்களுக்கு ஹார்டாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு அந்த கம்ப்ரஷன் இருக்கக்கூடாது ஒன்று அந்த ஒரு அப்போ உட்காந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம நல்ல ஒரு ஃபிக்ஸ்டான ஒரு பிளேஸில் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ட்ராக் பொறுத்த வரைக்கும் ட்ராக் ட்ராக்கில் நீங்கள் ஓட்டும்போது வந்து உங்களுக்கு அந்த ஸ்டிஃப்னஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஓகே ஸோ இப்படி இப்படி ஆடிட்டே இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அதுவும் வந்து ஒரு மைனூட் செகண்டில் உங்களுக்கு வந்து டைமிங் லேப்ஸ் ஆகும் ஓகே ட்ராக் பொறுத்த வரைக்கும் ரோட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இல்லை ட்ராக் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது டூரரும் இருக்கிறதுனால டூரர் அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணுறதுனால அதுக்கேற்ற மாதிரி சீட் வந்து கொஞ்சம் கம்ஃபர்ட்டாக கொடுத்துருப்பான் கொஞ்சம் குஷன் அதிகமாக இருக்கும் ஓகே ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ முன்னாடி உட்காடுறீங்களோ இந்த பைக்ஸ் இல்லை எல்லா பைக்ஸ்லையுமே டேங்க் எவ்வளோ எவ்வளோ நீங்கள் ஃப்ரண்ட்டில் உட்காந்து நீங்கள் இது பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ எவ்வளோ உங்களுக்கு கிரிப் பிஸ்னஸ் வந்து ஏர்னிங்ஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு எனக்கு நான் ஃபீல் பண்ணுறது அப்படி தான் ஓகே உங்களுக்கு எப்படி தெரியல பட் முக்காவாசி பேருக்கு நான் அட்வைஸ் பண்ணும்போது இதுவும் சொல்லியிருக்கிறேன் பட் அவங்களும் அது ஃபீல் பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் முன்னாடி உட்காடுறீங்களோ அதுக்கு எவ்வளோ உங்களுக்கு கிரிப்னஸ் அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் முறைவர் இது வந்து ஒரு சிங்கிள் சீட்டரான ஒரு பைக் மாதிரியான ஒரு விஷயமா தான் நீங்கள் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கீங்க இது யூஸ்வலாக அப்படி தான் வரக்கூடியதா இல்லை இல்லை இது ஆக்சுவலாக வந்து சூப்பர் பைக்ஸ்னாலே பார்த்தீங்கன்னா பில்லியன் உட்காரும்போது கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும் எல்லாருக்கும் எஸ் ஓகே ஸோ அது வந்து ப்ரிஃபரபிள் இல்லை ஏன்னா ஓட்டுற அவங்களுக்கும் வந்து கம்ஃபர்ட் இருக்காது ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஓட்டும்போது வந்து டேங்க் பிடிக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப லீன் பண்ணி பிடிக்க வேண்டியதும் ஓகே ஸோ அப்போ நீங்கள் லீன் பண்ணும்போது உங்கள் வெயிட் வந்து நீங்கள் போட்டிருக்கிறது உள்ள டைஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா டேர் மேக் வந்து வேற வேற ட்ராக்ல ஓட்டினா அது டேர் மேக் வேற இருக்கும் ரோட்ல வந்து வேற டேர் மேக் இருக்கும் ரோட்ல மண்ணு அந்த கல் அதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி டைஸ் தான் போட்டிருக்கோம் மிச்சலின் வந்து போட்டிருக்கோம் இப்போ ஸோ வந்து பெட்டர் கிரிப்ஸ் நீங்க வந்து இப்ப மண்ணில் போகும்போது ஸ்கிட் ஆகாம அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இருக்கும் அந்த இதுக்காக அவங்க வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் தவிர இந்த பைக்ஸ் வந்து தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சிசினால அது ரொம்ப முக்கியம் டயர்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் டயர் முக்கியமா எல்லாத்த விட டயர்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதுல வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணல அவங்க எதுவுமே ஓகே அண்ட் பேக்கில் என்ன மாதிரியான லைட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நம்மளோட பைக்கில் பேக் டெய்ல் லைட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நார்மல் எல்இடி லேம்ப்ஸ் எல்இடி டெய்ல் லைட்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ கோயிங் இன் ஹைவே நைட்டு வந்து சில பைக்ஸில் வந்து கிட்ட போனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் இதில் அப்படி எல
ஆன் ரோடு ஓட்டுறதுக்கும் ட்ராக் ஓட்டுறதுக்கும் அண்ட் நம்மளோட எக்கனாமிக்கலாக ரோட்டில் ஓட்டுறதுக்கும் அவங்க டிஃப்ரென்ஸே தெரியாமல் நிறைய வந்து கிராஷ் அண்ட் நிறைய வந்து நம்ம வந்து ஆக்சிடென்ட்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் பீங்க அ பைக்கர் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு அட்வைஸ் நம்மளோட எங்ஸ்டர்ஸ்க்கு சொன்னால் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க நான் அது அட்வைஸ்ன்னு சொல்ல மாட்டேன் அது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அது ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹெல்மெட் ஹெல்மெட் போடாமல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன எடுத்து என்னையே சொல்லலாம் டூ தௌசண்ட் லெவனில் வந்து நான் பைக் வந்து ஹெல்மெட் இல்லாமல் இங்கே தான் இங்கேருந்து ஒரு ஒன் கிலோமீட்டர் கூட இல்லை ஓகே போனேன் போகும்போது ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சு எனக்கு எனக்கு முஞ்சில் ஃபுல்லாக அடிப்படுது இந்த சைடு ஃபுல்லாக அடிப்படுது ஸோ வென் ஐ ரியலைஸ்ட் அப்போ தான் ஸோ நான் வந்து அப்போ லக்கியாக லக்கியாக இருந்ததுனால எனக்கு மூஞ்சியோடு போயிடுச்சு ஓகே இப்போ வந்து எல்லாருக்குமே அப்படி இருக்காது ஸோ எல்லாரையும் வந்து ப்ளீஸ் ரைட் சேஃப் வித் ஹெல்மெட்ஸ் நீங்கள் வந்து ரேஸ் ஓட்டணுன்னா ரோட்டில் ஓகே ரோட்டில் வந்து ரோட்டில் தயவு செய்து ஓட்டாதீங்க ஏன்னா நீங்கள் விழுகிறது இல்லாமல் மற்றவங்களுக்கும் வந்து ஒரு பெரிய கஷ்டம் கஷ்டம் பாசுவாக இருக்கவங்களுக்கும் அது வந்து நிறைய அஃபெக்ட் ஆகும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ரேஸ் ஒன்றுன்னா ட்ராக் யூ ஆர் வெல்கம் டு ட்ராக் ட்ராக் இங்கே சென்னையிலே இருக்குது நம்ம லக்கி ரொம்ப ஸோ ட்ராக்குக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஆட்டுங்க ரோட்டில் தயவு செய்து ஓட்டாதீங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்த பிக் மிஷின்ஸ் பார்க்கும்போது ரோட்டில் பார்க்கும்போது நிறைய பேர் துரத்துவாங்க ரேஸ் பண்ணுறாங்க அது தயவு செய்து பண்ணாதீங்க ஏன்னா நாங்கள் வந்து எங்கள் பீஸ்ஃபுல் லைஃப்காக சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்காக நாங்கள் ஓட்டுறோம் அது வந்து ரேஸ்க்காக நீங்கள் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க தயவு செய்து ப்ளீஸ் ரைட் சேஃப் ஓகே எனவே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஹரிஷ் தேங்க்யூ நீங்க நிறைய விஷயம் வந்து ஷேர் பண்ணியிருந்தீங்க அண்ட் சூப்பர் பைக்கை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு சூப்பரான ஒரு பர்சன் இருக்கிறப்ப தான் அது கம்ப்ளீட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் அண்ட் ட்ரைவ் சேஃப் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் Thank you.